目呢，他说这个 m 跟 n 呢、啊、是属于 r， 哦，都可以 a 的 m 次方 ，b 的 n 次方，这个会可以把这个 m 拿出来当做分母 ，n 拿出来当做分子，可以变这样。好，那这怎么证呢？好，那我就假设这个这东西叫做 x 好了，那 a 的 x 次方就应该等于 b， 应该等于 b。好，那这个地方等一下会有一个 a 的 m 次方，所以我希望把这个变成 a 的 m 次方。那我们先，哦，把它看成这个两边都 m 次方。好，那这样这里就会变成 a 的 m x 会等于 b 的 m 次。好，那再把 x 除过去，哦，本来是 m x 会等于 b 的 m 次，然后再除以 x 次方，这个除以 x 次方。好，所以这个消掉，所以 a 的 m 次方就是 b 的。x 分之 m 次方，那原本这个东西，这个 a 的 m 次方就是这里，就可以写成 b 的。对对，这里 a 的 m 次方就是 b 的 x 分之 m， 就是这里，这里 ，b 的 x 分之 m。好，那这里照抄，照抄。好，那现在问你说，假设这个是 y 的话，那是不是应该是 b 的 x 分之 m 括号的 y 次方就要等于？的 n 次方，意思就是这个，好，就是，好，就是 x 分之 m 乘以 y 就要等于 n。那我们要求 y 的话，就把它移过去 ，y 就会等于什么？就是 m 分之 n 乘以 x。好，那 x 是什么呢 ？x 就是 ，x 就是这个，好，这个就是 x， 好，就是 x。log 以 a 为以 b 的对数。好，意思就是说，这个 y y 就是这个，好 ，y 就会等于这个，这个就会等于它。这个是什么？这个就是我们要求的，这个东西就等于 y y 就是 m 分之 n 多个 a 为 b 的对数，好，所以就会变成这个样子。好，看看这样的问题。